Hallo, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Neulich fragte mich jemand, Lars, sag mal, die ganzen Gebote, die Gott so gibt in der Bibel, warum soll ich die eigentlich halten? Ewig dieses, du sollst nicht, du sollst nicht. Das nervt doch. Und wirklich motivierend ist es auch nicht. Und dann ich so, du, das sind Gebote, keine Verbote. Die sollen dich in die Freiheit führen. Wie das geht, kommt mit. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn. Amen. Die Gebote Gottes sind eben Gebote, keine Verbote. Sie sind wichtig, weil sie das Zusammenleben regeln und überhaupt erst ermöglichen, ein Leben in der Freiheit. Wenn ich meinen Schülerinnen und Schülern das versuche zu erklären, dann sage ich immer, stellt euch doch mal vor, dieses Gebot, du sollst nicht töten, das gäbe es gar nicht. Würdet ihr dann hier heile morgens bei mir beim Unterricht ankommen? Dann müssten wir doch bei jedem Schritt Angst haben, wenn wir das Haus verlassen, dass wir erschossen werden. Gut, wir würden vielleicht auch den einen oder anderen erschießen, der uns nicht so gut gefällt. Aber eben, man würde auch uns treffen. Und ob wir dann hier ankommen, wer weiß. Gott sei Dank leben wir in der Schweiz und wir haben uns darauf verständigt, dass dieses Gebot gilt, dass wir uns daran halten. Und deshalb sind wir hier eben nicht im wilden Westen, sondern im schönen Osten der Schweiz. Und deshalb können wir in Freiheit leben. Und so, wenn wir das durchspielen bei den anderen Geboten, kommen wir auf ganz ähnliche Ergebnisse. Das ist die eine Erklärung, warum wir Gottes Gebote halten können. Eine andere Erklärung, die mir auch so gut gefällt, die erkläre ich euch gleich. Aber dazu müssen wir uns auf den Weg machen. Kommt mit. Bei der Frage, warum ich Gottes Gebote halten soll, geht es immer auch um die Frage der geistlichen Reife, also darum, wie weit ich schon bin mit meiner Beziehung zu Gott. Ob ich noch ganz am Anfang bin oder schon etwas weiter gegangen oder eben schon sehr weit gegangen. In der christlichen Orthodoxie, bei den Christenmenschen im Osten, haben sich deshalb so drei Stufen herausentwickelt, die ganz hilfreich sind, um da zu beschreiben, wie das auf diesem Weg funktioniert. Und der Mechanismus bei den Stufen ist eigentlich immer derselbe. Zunächst bin ich auf einer Stufe, noch ziemlich orientierungslos, gucke, was da so ist, wie so der Rahmen ist. Und dann, wenn ich mich orientiert habe, dann performe ich auf dieser Stufe, dann geht das Leben ganz gut und äh, ich handle selbstverständlich. Aber irgendwann komme ich dann so an eine Grenze, wo dann so eine Krise entsteht, weil ich eben mehr dazugelernt habe in meinem Leben, weil ich eigene neue Erfahrungen gemacht habe und weil ich merke, dass diese Stufe jetzt eigentlich ein bisschen zu klein ist für das, was ich schon weiß, was ich schon erlebt habe. Und dann in dieser Krise ist es recht unangenehm, aber irgendwann zeichnet sich am Horizont dann eben auch schon die nächste Stufe ab. Und dann kann ich die nach und nach erklimmen. Eben, der Mechanismus ist immer derselbe, am Anfang schwierig und dann wird es immer besser und dann kommt es wieder schwierig, die Krise. In der christlichen Orthodoxie spricht man von drei Stufen. Das ist zum einen der Sklave Gottes, der Angestellte Gottes und das Kind Gottes. Wir gehen weiter. Die Sklaven Gottes stehen noch ganz am Anfang ihrer Beziehung zu Gott. Sie glauben an Gott und sie handeln nach seinen Geboten, weil sie Angst haben, sonst in die Hölle zu kommen. Das ist ihre Motivation. Angst. Diese Leute auf dieser Stufe können zwar tief religiös sein und eine intensive Beziehung zu Gott haben, aber ihre Motivation ist Angst. Und entsprechend ängstlich sind sie dann eben auch, wenn andere Leute einen anderen Weg gehen als sie selbst. Und entsprechend aggressiv verteidigen sie ihre Positionen. Das ist nicht immer ganz einfach, für sie selbst nicht, 
und auch für die Menschen nicht, mit denen sie eben zusammenleben und über diesen Weg mit Gott diskutieren. Diese Angst oder Furcht, die die Menschen auf der ersten Stufe umtreibt, die Sklaven Gottes, das ist etwas anderes als Gottesfurcht. Gottesfurcht erlebe ich dann, wenn ich von Gott überwältigt werde, wenn ich seine Heiligkeit erlebe. Und dann bemerke ich, wie winzig ich selbst bin. Vielleicht ist das Wort Ehrfurcht eigentlich besser, um das zu beschreiben, worum es geht. Denn es geht nicht darum, dass ich Angst vor Gott habe, sondern in seiner Heiligkeit, in seiner Größe erkenne ich meine eigenen Schatten besser und meine eigenen Abgründe. Und das ist dann eigentlich das, was Angst macht. Das ist Eigentlich ist Gottesfurcht mehr so eine Angst vor mir selbst. Und dann, wenn ich diese Angst einmal habe und wenn ich meine eigenen Abgründe angeschaut habe, dann kann ich den nächsten Schritt machen. Denn dann habe ich erfahren, dass in dieser Gottesfurcht ganz viel Liebe am Werk ist. Und diese Liebe ermutigt mich dann, meinen Weg zu gehen und zu dem zu stehen, was ich nun mal bin. Ich habe Abgründe, aber ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Auf der nächsten Stufe begegnen wir den Angestellten Gottes. Sie halten sich an Gottes Gebote und erwarten dafür einen Lohn. Sie erwarten, dass es ihnen gut geht, wenn sie schon an Gott glauben, dass sie erfolgreich sind im Beruf, dass die Kinder prächtig gedeihen. Sie lassen sich also auf einen Deal mit Gott ein. Wenn ich deine Gebote halte, dann sorgst du dafür, dass es mir gut geht. Jetzt gleich oder wenigstens später, dann nach dem Tod. Das ist immerhin schon besser als Angst zu haben. Das hat aber immer noch Luft nach oben. Denn die Krise kommt, wenn die Erfüllung des Lohnes nicht so ausfällt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn die Gebete vielleicht anders erhört oder erfüllt werden, als wir das gerne hätten. Wenn der Lohn eben nicht so hoch ist oder anders, als wir erwartet haben. Und jetzt kommen wir zur letzten Stufe. Die höchste Stufe haben die Kinder Gottes erreicht. Sie handeln nicht, weil sie Angst haben oder weil sie ihr Ticket fürs Paradies lösen wollen, sondern weil sie Gott lieben. Weil sie Gott lieben, sind Gottes Gebote nicht Last, sondern Lust. So wie wir in einer Liebesbeziehung ja auch manchmal Dinge tun, auf die wir selbst einfach so durch unser eigenes Nachdenken gar nicht gekommen wären. Das ist dann die Stufe, wo der Mensch verliebt ist in Gott. Und diese Liebe überstrahlt alle Schatten, die wir haben. Und sie verändert, sie reinigt, sie schafft neu. Und das ist ziemlich großartig, denn wir haben dann erkannt, dass Gott Liebe ist. Und aus dieser Liebe heraus leben und handeln wir anders. Und dann erscheinen uns auch die Gebote, die Gott uns gegeben hat, anders. Das ist dann noch einmal eine ganz andere Motivation weil wir aus Liebe in aller Freiheit handeln. Und Hand aufs Herz, was kann es Schöneres geben, als aus Liebe zu handeln? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ob Sklave, Angestellter oder Kind Gottes, wir alle vertrauen uns unserem Vater an und beten. Lebendiger Gott, mit allem, was uns beschäftigt, stehen wir vor dir. Du weißt, was wir brauchen, noch bevor wir es dir sagen. Danke, dass du uns liebst. Hilf uns, dass wir auch lernen, dich zu lieben, dich Du Liebe des Lebens, dich, die Liebe lieben. Das ist schön und manchmal auch schwer. So bist du. Und gemeinsam wagen wir zu beten, 
unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In seinem Segen kommt Gott uns ganz nah. Er berührt uns, er küsst uns, er liebt uns. Wir sind die Gesegneten Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.